அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோடய யூடியூப் செக்ஷனில் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இல்லை ஃபிபனோசி சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா என்ன இந்த ஃபிபனோசி தொடர் இந்த ஃபிபனோசி எண்கள் அப்படின்னா என்ன ஓரளவுக்கு டிஎன்பிஎஸில் அடிக்கடி ஓகேங்களா இந்த கொஷின்ஸ் கேட்குறான் அப்போ ஃபிபனோசி தொடர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரைட்டா இந்த ஃபிபனோசி என்னுடைய ரியல் நேம் லியானோதோ பொனாஷி வாஸ் அன் இட்டாலியன் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் ஒரு டெவலப்டு தான் இந்த ஃபினா இந்த ஃபிபனோசி சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த ஃபிபனோசி தொடரை யார் வந்து முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஒரு இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அவருடைய நேமில் இருந்தால் அந்த ஃபிபனோசி சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு வந்திருக்குப்பா ரைட்டா இந்த ஃபிபனோசி சீக்வன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீ நிறைய இடத்துல எப்படி பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ அடுத்தது ஒன் இந்த ரெண்டு டேர்ம் ஆட் பண்ணால் அடுத்த டேர்ம் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு டேர்ம் ஆட் பண்ணால் நெக்ஸ்ட்டு கிடைக்கும் ரைட்டாப்பா இந்த மாதிரி வந்து இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கும் அதனால் இது வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா இது வந்து ஜீரோத்து டேர்ம் ஞாபகம் வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஒன் இதான் அவங்க இம்பார்ட்டண்ட்பா ரைட்டா இப்போ எதுலேருந்து ஃபிபனோ சீக்வன்ஸ் ஆரம்பிக்குதுன்னா ஸோ ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிக்குது ஜீரோன்றது ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தான் ஃபிபனோ சீக்வன்ஸோட கான்செப்ட் என்னவா ஒரு ரெண்டு நம்பரை கூட்டினா அடுத்த டேர்ம் கிடைக்கும் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன்றை கூட்டினா ரெண்டு ஒன் ப்ளஸ் டூவை கூட்டினா த்ரீ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் எயிட் ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டின் இந்த மாதிரி நம்ம போயிட்டே இருக்கு இல்லை ஞாபகம் வச்சுங்க டென்த்து டேர்ம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏதாவது ரெஃபரன்ஸை ஞாபகம் வச்சுங்க தெரியாமல் நம்ம ஜீரோ போய் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்னு எடுத்திங்கன்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு டென்த்து டேர்ம் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆகாமல் தேர்ட்டி ஃபோர் வந்துடும் அதனால் ஒரு மிஸ்டேக் ஆக சான்ஸ் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரு ரெஃபரன்ஸாக ஞாபகம் வச்சு எப்பவுமே ஒரு பத்தாவது எண் ஃபிஃப்டினோஸ் தொடரில் ஐம்பத்தஞ்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ரைட்டுங்களா அதனால் ஜீரோன்றது அது வந்து டேர்ம் வைஸ் நீங்கள் ஒன்றா அதை வந்து இப்படி எழுதிக்கலாம் ஒரு ஃபிபினோஸ் சீக்வன்ஸோட எந்த டேர்ம் ஒரு கரண்ட் நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும் அதோட ப்ரீவியஸ் நம்பரையும் அதோட ப்ரீவியஸ் நம்பரையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதோட எந்த டேர்மை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு பத்தாவது நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுங்களேன் அப்போது நைன்த்து டேர்மையும் எயித்து டேர்மையும் ஆட் பண்ணால் டென்த்து டேர்மோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ஃபிபனோ சீக்வன்ஸில் அஞ்சாவது நம்பர் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபோர்த்து நம்பரையும் தேர்ட் நம்பரையும் ஆட் பண்ணால் ரைட்டாப்பா அஞ்சாவது நம்பரை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் பாருங்கள் இப்போ ஃபிஃப்த்து நம்பர் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட் டேர்மையும் ஃபோர்த்து டேர்மையும் இதை ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஃபிஃப்த்து டேர்ம் கிடச்சிருக்கும் ரைட்டா ஸோ இந்த பாயிண்ட் நம்ம டிஎன்பிஎஸில் ஆல்ரெடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடந்த ஒரு எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் இந்த ஃபிஃபனோ சீக்வன்ஸோட எந்த எந்த டேம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் கீழ்கண்டவற்றில் எது சரியான கூட்டுறாகும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கான் அதில் இது தான் நம்ம மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்துருக்கோம் அப்போ ஞாபகம் வச்சுங்க ஃபிபனோ சீக்வன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து ஒன் செகண்ட் டேர்ம் ஒன் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த டேர்ம் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு டேர்ம் ஆட் பண்ணால் அடுத்த டேர்ம் கிடைக்கும் இந்த கான்செப்டில் தான் போயிட்டே இருக்கு ரைட் வா இந்த கொஸ்டின் உங்கள் டிஎன்பிஎஸில் கேட்ட கொஸ்டின் ஸோ அங்கே ஜீரோன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்றது அது ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஜீரோன்றது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தான் அது வந்து டேர்ம் கிடையாது ஜீரோத்து டேர்ம்னு சொல்லிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து ஒன் தான் பாருங்க இந்த சீக்வன்ஸை பார்க்கும்போது தெரியுது இந்த ரெண்டு டேர்ம் ஆட் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு டேர்ம் ஆட் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் இப்படி போயிட்டே இருக்கா இது என்ன தொடர்னு கேட்டிருக்கான் பாருங்க நம்ம பார்க்கும்போது தெரியுது நம்ம எந்த ஆப்ஷன் வாய்ப்பு இருக்குன்னா ஃபிபனோசி சீக்வன்ஸ் இது ஒரு ஃபிபனோசி தொடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டா மதெல்லாம் நம்ம ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வர மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோ சிம்பிளாக கேட்டிருக்கான் பாருங்க டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் கேட்டால் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் இந்த ஃபிபனோ சீக்வன்ஸில் ஏ இந்த மிஸ்ஸிங் நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் நமக்கு என்னப்பா கான்செப்ட் தெரியும் ஒரு ஃபிபனோ சீக்வன்ஸில் எந்த டேர்மை கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ரெண்டு டேர்ம் அவட ப்ரீவியஸ் டூ டேர்மை ஆட் பண்ணால் கரண்ட் டேர்ம் கண்டுபிடிச்சிடும் அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டீன் பாருங்கப்பா இது வந்து ஒரு ஃபிபனோசி தொடரான்னு எப்படிப்பா வெரிஃபை பண்ணுறோம் ஸ்டார்டிங் நம்பர் பாருங்கள் ஒன் கமா ஒன் இதானே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அது ரெண்டு இதே ஆட் பண்ணால் அடுத்த டேம் அப்போ இரண்டு எண்களோட கூட்டு பலன்னா அடுத்த டேர்மை மேட்ச் பண்ணுறோம் அப்போ ஏவோட வேல்யூ என்னென்னா அங்கே தேர்ட்டீன்
ஸோ வாட் இஸ் த லெவன்த்து ஃபிபினோஸ் சீக்வன்ஸ் இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் நைன்த்து டேம் என்னென்னு கேட்டால் முப்பத்தி நாலுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் டென்த்து டேம் என்னென்னா ஆல்ரெடி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஐம்பத்தஞ்சு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு லெவன்த்து டேம் கிடச்சிரும்பா எயிட்டி நைன்பா இல்லைன்னா அந்த டேபிளில் பார்த்து வச்சுங்க அப்போ லெவன்த்து டேம் என்ன இருக்குன்னா எயிட்டி நைன்பா ரைட்டா சிம்பிளான கொஷின் தான் இது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஃபிமினோசி தொடர்னா என்னென்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் போதும் ஓகேப்பா இந்த ஃபிபினோசி சீக்வன்ஸோட எந்த டேம் ரைட்டா என் ஈக்குவல் டு எயிட் அப்படின்னு கேட்குறான் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் டூ அப்போ ஃபிபினோ சீக்வன்ஸில் எட்டாவது நம்பரை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னு ஜென்ரலாக கேட்குறான்ப்பா எட்டாவது நம்பரோட வேல்யூ கேட்கல அப்போ இதுதான் நம்ம சிம்பிளாக சொன்னோம் அவட ப்ரீவியஸ் நம்பர் செவன்த்து டேமையும் இந்த செவன்த்து டேமோட ப்ரீவியஸ் நம்பர் என்னப்பா சிக்ஸ்த்து டேமையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயித்து டேமோட வேல்யூ உங்களுக்கு கிடச்சிரும்பா ரைட்டா அப்போ எந்த ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு பாருங்கப்பா அப்போ ஃபிபினோ சீக்வன்ஸோட எயித்து டேம் ஈக்குவல் செவன்த்து ப்ளஸ் சிக்ஸ்த்து டேம் அப்போ எட்டாவது நம்பருடைய மதிப்பை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆறாவது நம்பர் ஏழாவது நம்பர் ஆட் பண்ணால் தான் எட்டாவது நம்பருடைய டோட்டல் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ரைட்வா இல்லை அடுத்த கேள்வி என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஃபிபனோசி என் தொடரில் ஒவ்வொரு மூன்றாவது உறுப்பும் இன் மடங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எவ்ரி தேர்ட் நம்பர் ஆஃப் த ஃபிபனோ சீக்வன்ஸ் இஸ் ஏ மல்டிபிள் ஆஃப் ரைட்டா நீங்கள் ஜஸ்ட் இதில் பாருங்கள் இந்த டேப்லேஷனை தேர்ட் நம்பர் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கப்பா இல்லை மூணாவது எண் என்னவாக இருக்குன்னா ரெண்டுன்னு இருக்கா ரைட்டா அடுத்தது என்னப்பா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீயில் சிக்ஸு அப்படின்னா அவட வேல்யூ எயிட்டு அப்புறம் வந்து நைன்த்து டேம் என்னென்னா தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெல்த்து டேம் என்ன ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போதும் இப்போ எல்லாமே காமனாக எதால் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டால் தினமா டிவைட் ஆகுது பாருங்கள் டூ பை டூ எயிட் பை டூ தேர்ட்டி ஃபோர் பை டூ எல்லாமே ரெண்டோட மடங்கில் இருக்குது காமனாக அப்போ எவ்ரி தேர்ட் நம்பர் ஆஃப் த ஃபிபினோ சீக்வன்ஸ் மல்டிபிள் ஆஃப் டூ அப்படின்னு சொல்லும் ரைட்டாப்பா ஃபிபினோசி என் தொடரில் ஒவ்வொரு மூன்றாவது உறுப்பும் இரண்டின் மடங்கில் இருக்குப்பா ரைட்டா ஓகே அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஃபிபனோசி என் தொடரில் ஒவ்வொரு டேஷாவது உறுப்பும் எட்டின் மடங்கில் இருக்கும் பாருங்கப்பா இப்போ நம்பரில் நீங்கள் எட்டுன்னு ஆரம்பிக்கிற மாதிரி வேல்யூ எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எட்டு பதினாரு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டுலாம் சொல்கிறோம்ல அப்போ எங்கே இருக்குது பாருங்கள் அப்போ ஆறாவது நம்பர் எட்டாக இருக்குது அடுத்தது பாருங்கப்பா அப்படியே எட்டோட மடங்கில் பார்த்துட்டே வந்தால் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரும் எட்டால் வகுப்படும் அப்போ பன்னெண்டாவது நம்பர் அப்போ இல்லை இது என்ன புரியுதுன்னா நமக்கு ஒவ்வொரு ஓகேங்களா ஆறு பன்னெண்டு பதினெட்டு இந்த எண்கள்லாம் எதோட மடங்கில் இருக்கும் அப்படின்னா எட்டோட மடங்கில் இருக்கும்பா ரைட் அப்போ எவ்ரி சிக்ஸ்த்து டேம் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் எயிட் ரைட் ஒவ்வொரு ஆறாவது எண்ணும் எட்டோட மடங்கில் இருக்குது அப்போ பேசிக்காக அந்த டேப்லேஷன் எழுதி தெரிஞ்சால் போதும் ரைட்டா இது மனப்பாடம் பண்ணுற அளவுக்குலாம் இல்லைப்பா ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணால் அடுத்த டேம் இவ்வளோ தான் ஃபிபினோ சீக்வன்ஸ் இது கிளியராக பார்த்துருங்க அடுத்த கேள்வி நமக்கு என்ன கேட்டிருக்கான்னு பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எயிட்டீன்த் அண்ட் செவன்டீன்த் ஆஃப் ஃபிபினோசி நம்பர் அப்போ அதுக்காக நீ பதினேழாவது நம்பரையும் பதினெட்டாவது நம்பரையும் அவ்வளோ விஷயத்த கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம இதில் சிம்பிளாக யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவோம்னா ஒரு எயிட்டீன்த் டேம் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட் என்னென்னா ரைட் அப்போ செவன்டீன்த் டேமையும் சிக்ஸ்டீன்த் டேமையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு எயிட்டீன்த் டேம் கிடைக்கும் இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு பதினெட்டாவது என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன்னா அவட பதினேழாவது நம்பரையும் அவட பதினாறாவது நம்பரையும் கூட்டினா தான் கிடைக்கும் இல்லை கேள்வி என்ன கேட்குறேன்னா எயிட்டீன்த்துக்கும் செவன்டீன்த்துக்கும் இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கொஷின் கேட்குறோம் பதினெட்டாவது எண்ணுக்கும் பதினேழாவது எண்ணுக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் என்ன அதை நம்ம இன்டைரக்டாக நான் ஷார்ட்டாக எப்படி எழுதுறேன்னா ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன்த் டேம்னு எழுதுறேன்ப்பா பாருங்கப்பா இந்த அட்டவணையில் பதினாறாவது நம்பர் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி தான் ஆகும் இப்போ எழுதிகிட்டே போகிறோம்ல பத்தாவது நம்பர் ஐம்பத்தஞ்சு பதினொன்றா இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா எண்பத்தொம்பது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ பதினாறாவது நம்பர் என்னவாக இருக்குன்னா பதினாலு ப்ளஸ் பதினஞ்சு ஆட் பண்ணுங்கப்பா ஆட் பண்ண என்னப்பா கிடைக்கும் ஓகே ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு நைன் எயிட்டி செவன் அப்படின்னு கிடைக்குதுப்பா அப்போ சிக்ஸ்டீன்த் டேம் ஈக்குவல் டு நைன் எயிட்டி செவன் அது இன்டைரக்டாக நம்ம என்ன சொல்லணும்னா எயிட்டீன்த் டேம் மைனஸ் செவன்டீன்த் டேம் ஓகேங்களா அவன் கேட்டது
சிக்ஸ்டீன்த் இடம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நைன் எயிட்டி செவன் ரைட்டா இப்படி சிம்பிளாக இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அதனால இதுக்கு எயிட்டீன் செவன்டீனை கண்டுபிடிச்சு மைனஸ் பண்ணலாம் அதை விட இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம சொன்ன விஷயம் இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ரைட் வா இந்த ஃபிமினோ சீக்வன்ஸில் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேஸ்கல் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆப்பா இந்த பேஸ்கல் முக்கோணம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஓரளவுக்கு இதுவும் இந்த ஃபிபனோசி எந்தோட ஐடியா இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் உங்களுக்கு தெரியும் ரைட்டா இந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதுறேன்னா ஒன்றுன்னு எழுதுறாங்கப்பா ரைட்டா அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதே நம்பரை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இங்கே ஒன்று இதை ஒன்றுன்னு ரிப்பீட் பண்ணுறோம் ரைட்டா மீண்டும் என்ன பண்ணுறான் ஃபஸ்ட் நம்பர் லாஸ்ட் நம்பர் எழுதிட்டு ரைட்டா இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறாம்பா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஓகே அடுத்தது இந்த ஃபோர்த் சீக்வன்ஸ் எப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்பர் லாஸ்ட் நம்பர் எப்பயும் போல் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறான் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணுறோம் த்ரீ அப்புறம் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணுறேன் த்ரீ ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணி எழுதிக்கிறோம் ரைட்டா எல்லாம் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் இது ஃபோர் இது த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸு இது த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் இது தம்பா இந்த மாதிரி தான் பேஸ்கல் ட்ரையாங்கில் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டே வரும் பாருங்கள் இப்போ என்ன அடுத்தது பார்த்துக்கலாமா ஃபஸ்ட் நம்பர் லாஸ்ட் நம்பர் அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணி எழுதுருங்க இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டென் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் இப்படி தாம்மா இந்த சீக்வன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டே வருது பாருங்கள் ஃபைனலாக நமக்கு என்ன ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒரு முக்கோணம் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிட்டே வருதா பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு டேமில் வெறும் ஒன்று தாம்மா இருக்குது ரெண்டாவது சீக்வன்ஸில் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ மூணாவது சீக்வன்ஸை ஆட் பண்ணால் ஃபோர் நாலாவது சீக்வன்ஸை ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டுப்பா ஃபிஃப்த்து சீக்வன்ஸை ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன வருதுன்னா சிக்ஸ்டீன் ரைட்டா இந்த சீக்வன்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி டூன்னு வருதுப்பா அப்போ எல்லாமே பாருங்கள் ரெண்டோட மடங்களை வருது இது நான் ஷார்ட்டாக டூ பவர் ஜீரோன்னு எழுதுகிறேன் இது டூ பவர் ஒன்றுன்னு எழுதுகிறேன் இதை டூ ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறேன் இதை டூ க்யூப்னு எழுதுகிறேன் அப்போ இதை டூ பவர் ஃபோர்னு எழுதுகிறேன் இதை டூ பவர் ஃபைவ்னு எழுதுகிறேன் அப்போ என்ன கான்செப்ட்னா இது ஷார்ட்டாக எழுதுனா டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அஞ்சாவது வரிசை என்ன ஃபிஃப்த் ரோவில் அதோட டோட்டல் அப்படின்னு கேட்டானா டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதணும் அப்போ என்னன்னா அஞ்சு பவரில் அப்போ டூ பவர் ஃபோர் என்ன பதினாறு ரைட்டாக இருக்கா பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட் ரோ இது செகண்ட் ரோ இது தேர்ட் ரோ இது ஃபோர்த் ரோ இது ஃபிஃப்த் ரோ ஃபிஃப்த் ரோட டோட்டல் என்னென்னு பாருங்கள் பதினாறு தானே அதில் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் என்ன எத்தனை இருக்குது பாருங்கள் ஃபிஃப்த் ரோவில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்போ ஃபிஃப்த் ரோவில் ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் பதினாறுன்றத இந்த ஃபார்மில் அப்படியே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதுதான்ப்பா இதில் நம்ம என்னப்பா அதில் ஃபார்ம் பண்ணால் ஒரு முக்கோணத்தை ஃபார்ம் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து ஓகே இந்த பேஸ்கல் ட்ரையாங்கிள் இந்த பேஸ்கல் முக்கோணம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ரைட்டா இது எக்ஸாக்டான இமேஜும் பாருங்கப்பா ரைட்டா ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு இந்த நம்பர்ஸை எழுதி காமிச்சேன் எப்படி இந்த முக்கோணமானது ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கான ஃபார்முலாவும் நம்ம சொன்னோம் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் வழியாக அதோடய டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட்டா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஒரே ஒரு எலமெண்ட் தான் இருக்கும் செகண்ட் ரோவில் ரெண்டு எலமெண்ட் மூ மூணாவது ரோவில் மூணு எலமெண்ட் அப்போ எட்டாவது ரோவில் எட்டு எலமெண்ட் தான் இருக்கும் ஆட் பண்ணால் டோட்டலை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஐடியா தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கான ஃபார்முலா இதுதான் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முலா வழியாக கண்டுபிடிக்கலாம் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் ரைட்டா ஸோ பவரில் தான் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் இது வழியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ரைட்பா இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி அப்படியே சில கொஷின்ஸை பார்க்கலாம்பா இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் வாட் இஸ் த சம் ஆஃப் த எலமெண்ட் ஆஃப் நைன்த் ரோ இன் த பேஸ்கல் ட்ரையாங்கல் இந்த பேஸ்கல் முக்கோணத்தில் ஒன்பதாவது வரிசையில் உள்ள எண்களின் கூட்டுப்பல் அதெல்லாம் ஒன்பதாவது ரோவில் நீங்கள் எழுத வேணும் நம்ம ஷார்ட்டாக இதான் சொல்லியிருக்கோம் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒன்பதாவது வரிசையில் மொத்த மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும்னா பவர் நைன் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ பவர் எயிட் அப்போ டூ பவர் எயிட்னா என்னப்பா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு எட்டு முறை பிறகுனா நமக்கு அதோட டோட்டல் சம்மேஷன் என்ன கிடைக்குன்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ரைட்டா அதோட
ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு எலமெண்ட் வராது அடுத்தது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்போது இது கரெக்டு வேணால் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஆறாவது எலமெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல ஒன் ஃபைவ் டென் டென் ஃபைவ் ஒன் நம்ம ஆல்ரெடி எழுதிய காமிச்சிருங்க பாருங்கள் ரைட்டாப்பா அப்போ ஆறாவது ரோவை எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்கள் இது கரெக்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ரைட் ஆறாவது ரோவில் ஓகே அதோட டோட்டல் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் இது ஆறாவது ரோ பாருங்கள் ஒன் ஃபைவ் டென் டென் இது கரெக்டாக தான் இருக்குது ரைட் அப்போ இன்னையோட செஷன் வந்து ஃபிபனோ சீக்வன்ஸ்னா என்ன அடுத்தது ஃபிபனோ சீக்வன்ஸோட ஒரு ஐடியா வச்சு இந்த பேஸ்கல் ட்ரையாங்கல் என்னன்னு பார்த்துருப்போம் ரைட் அடுத்த செஷனில் மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ